看什么看？全是你呀、啊，吓我一跳！不然还能有谁啊？你给我坐好了，快！哎，我照镜子看自己，就是一个大老爷们儿。在你眼里，我真的跟斯腾小姐一模一样？你还敢怀疑斯腾的能力啊？哦，对了，斯腾小姐人呢？我记得她昨晚说要到外面画画，然后呢？然后我又睡着了。我怎么睡这儿了？哎，他把咱屋子画成什么样了？哟，哇！这些都不是笔画的吧？肯定不是。这个门上密密麻麻的都是眼睛，怪吓人的。白银看到不起疑心啊？起疑心？啊？起疑心就对了。他得起疑心，我们才能框住他呀。你想啊，任谁从这儿经过，有意无意的，目光都会被吸引过来。想弄明白这到底是一个什么纹饰图案，只要稍稍一对视，幻术就成了。嗯，赤伞的力量可是不容小觑的。那司藤小姐自己藏在哪儿？秦放家不有后花园吗？司藤小姐是藤身，随便找块地就能生根发芽。哎，严夫人，那我现在回去照镜子，自己就是个女的了？肯定啊，你中了幻术吗？但是坤儿，你这个形体呀、啊，你这言谈举止跟司藤小姐差远了，而且你现在还是男生，可千万得注意。我告诉你，白英换脸比换衣服还快。从现在开始，我们得小心、小心再小心。什么小区保安啊，扫地阿姨啊，外卖小哥啊，嗯，街里街坊，街坊四邻。该不会是白英吧？别慌，也许是觉得你好看呢，因为你现在是司藤小姐的样子。哦。应该不是白英，我有点神经过敏，被公摄影了，在外面待着，确实不踏实啊。那我干脆回去，我现在回去。看自己是不是变成个漂亮姑娘了。好的，好的，我去后院看看司藤小姐。骗过自己人，才能骗过别人。大马金刀的，白英说不定就在附近窥视，要看出来，不全穿帮了？我这现在看到的还是我自己啊，还是你，真的？对呀、啊，骗你干嘛？两个眼珠子都看着呢
那就是沈银灯的幻术啊，可能对你本人没有效果，但是在外人眼里，你确实是司藤小姐呀、啊。可是我能骗你吗？我眼中的你就是司藤小姐啊。这司藤真是个骗子。不信你问司藤小姐吧。我去哪儿问他？司藤小姐，是这样。瞧见没有，司藤小姐点头了。王金块，你主意怎么那么大呀？谁让你说姿态呀？姿态，说了多少回了，怎么就不听呢？你瞎紧张什么呀？我反正是上半身出镜，下半身又看不着，你管我什么姿态？你怎么就敢肯定，白银谷忽然就出现在窗口，两个眼睛就这么直勾勾的盯着你下半身呢？说他一下，拍鬼片的你，比鬼片还瘆人一半倍。穿上鞋，后院咱们练练婀娜的步伐。坤儿，是现在让你裹脚是来不及了，咱步伐能不能稍微调整一下？啊、疼啊！来来来，来走走鞋，来来来来啊！蜻蜓鲜花，清秀鲜花。千万不能乐，体会人物心理呀、啊。司藤在想着什么？他想的全是白英这个糟心的事儿。他应该是焦虑的那种。真的烦死了，还不如白英早点早死早超生呢。别闹，别闹，你今儿没化妆吧 ？No， 我是绝对不会化妆的。那就别怪我不客气。哎，你干嘛呀？只要你喜欢，你喜欢就行。我祝福你啊！你祝福我们俩。嗯。你别糟践我了。哎，贾玲玲，你今天怎么想起给我送早点了、啊？我怕你饿。不是，我那个，我，你是个好人，好人呢有好报，你会有好报的，我配不上你。哈哈哈哈哎。老先生，你醒了呀？老先生，我跟您说啊，您这次呀，多亏是遇到了好心人，及时把你送到医院，才保住了一命。啊，对了，麻烦您把您的
，姓名、年龄、家庭地址还有联系方式告诉我一下，我呀通知您的家属过来帮你办理出院手续。老先生，那要不这样吧，您啊先好好休息，等您什么时候想起来了再告诉我。什么关系啊？什么什么关系？没关系，你干嘛那么激动呀、啊？你也太 free 了吧！我了。哎，你可不能做一个始乱终弃的渣男啊！不是，你说点人话行吗？他是一卖早点的，我就过去吃了几顿早点，我怎么始乱终弃了？我怎么还成渣男了？恋爱我不懂，我也不想懂，我这一辈子就献给科学了。我也不娶媳妇儿。如果你没有打算一辈子当光棍的话，那你还是好好研究一下小姑娘的心理吧。啊？什么意思？你是觉得他刚才吃醋了？他对我真有真有那份意思？现在怎么样？没了吧？
。如果有一天我死了，那么我的遗言就是你的名字，秋山。司藤小姐，你怎么来了？你看到花园里的藤条了没有？那几株西藤。七星石盘之所以可以指向某个人，是因为烧的是他本身的东西。如果七星石盘在白英之前到，你可以烧藤条定向。记住了吗？记住了。在说什么呀？司藤小姐来过，人呢？哎，想不着唐四还有如此的妙用，这么重要的东西可得藏好。不是，你在干嘛呀？你在干什么呀？是不是有点次第无银三百两了？真的算是要不幸英年早逝了，哎，我不是被白银活活弄死的，而是被你神神叨叨的给吓死的，神经病！司藤小姐，踏踏实实的啊，无懈可击，过去了。慌了，我总觉得有什么事儿要发生。这不一直都有事在发生吗？我们根本就是现在进行时，不是将来时。什么这是那是的？这个是英文的语法，说了你也不懂。你英文这么好，你去找白英说去，你能给他说服了，那才算你厉害。赶紧起来收拾收拾，等你师傅来了，我才能踏实。连口水都没有，你又不肯叫外卖，废话废话，万一白英幻化成外卖小哥，咱们就全遭殃了吗？忍着，哎呦，忍不了了，我昨天晚上就吃了两口过期的饼干，这还没等白英来，我先把自己饿死了。我发现你这人真是啊，干什么什么不行，吃什么什么没够，都怨你，害我铤而走险给你买早点去，你也别闲着。把妆化上，我不会，跟视频学呀、啊。我告诉你，坤儿，我回来的时候，你要再画的跟花瓜似的，就没你饭吃。没人性。我
对了，咱还得设计一个口令，一会儿开门的时候啊，你就大声的喊秦放，而我必须回答躺着。如果我没这么说，你就有权利不给我开门，听见没有？这白银要真的是硬闯，这道门能有什么用啊？没有用，至少能给思梦小姐报个信儿。严福瑞这种没有素质、道德感又不强的人，要是真的有吃的，他肯定是吃饱了才会想起我。嗯，开心果。严福瑞。秦放躺着躺着躺着躺着躺着，加个期限是一万年。喂，哪位？有个老头子，是你们朋友吗？叫车给撞了，就在门口。哎，什么玩意儿？说有个老头让车撞了，不能是你师傅吧？什么？我师傅？哎，快，快，别激动。突然这样出去不就穿帮了吗？你放心，你放心，我来处理，我一定能处理好啊！一听到。行呀，哎，来人啊！不是我说，怎么不帮着照顾着点啊？肇事车辆呢？这女朋友啊，啊，赶紧领回去吧，闹得被抓起来就不好看了。别废话，被车撞了还要被抓起来，有没有王法呀、啊？我们这个小区住的可都是有素质的人，要不是看你真的是秦放先生的朋友，我们才不会帮你把事情解决。注意一下行不行？我们宇航可是文明城市啊。我们外地来的人怎么不文明啊？我怎么越听越糊涂啊？照你的意思，是我们家老先生给人家撞了。都多大年纪了，还出来碰瓷儿？真要被撞出个好歹，怪谁？刷给出点意啊！什么叫碰瓷儿？简直是污蔑！我们小区门口有摄像头，拍的真真的。还有，人家车主车上是有行车记录仪的，我们还帮你们说了好话了。事实上，就不该帮助长犯罪的这些。犯得上？行了，别愣着了，赶紧带回去吧。我搭把手，哎，你给搀起来，慢点，慢点，慢点，哎，会长受累啊，哎，哎，慢点，哦，这上了年纪的人体重都变轻了，开门。撇这儿了啊！你，我这扔了啊！严福瑞，啊，我，还治不了你。就行不通，简直就是大军未动，粮草发霉。现在白英连半个鬼影都没见到，我穿高跟鞋穿的我半条命都没了。快快快，你师傅！哎，慢点慢点。现在连我师傅都被撞了，万一有个什么三长两短，我可怎么交代？这事儿怪得着司藤小姐吗？明明是意外，好不好？意外罪魁祸首也是他。哟哟哟哟，你你大点声，你上后院喊去
，你信不信我现在就告诉司令下令，让你吃不了兜着走？你现在胳膊肘往外拐的，都拐成外八字了。我懒得跟你说，拿样去。七星石盘，你在干什么？你是不是拿了我师傅的东西？想什么呢？操点师傅的心吧，赶紧上药，把妆抹了，丑死了。就不抹，丑瞎你。王乾坤，司马小姐，石盘到了，那我就得罪了啊！这这不是您胳膊腿吧？不能不能唧唧歪歪的，这么好的东西就不给你看了？我先自己长长见识。秦芳，你这么躺着也好。这些天发生了很多事，怪吓人的。白英就要来了，你放心，司藤小姐和我们一定会给你报仇的。呦呦呦呦呦呦呦呦！这失灵了吗？老指着秦放干嘛？指着外边倒对，白英就在外边呢，可具体在哪儿，你也说不清楚吧？你干什么呀？你怎么忽然闯进来了？你在藏什么？藏什么？你是不是偷了我师傅的东西？你胡说八道！你明明就是在藏东西！找找找找找！你居然偷我师傅的东西！七星石盘！嘘，什么意思？别出声！你师傅在哪儿？一直在客厅躺着呀。师傅是自己往人车上闯的，坤儿，我问问你，你师傅醒来过没有？没有，一直都没睁开眼。没有，那就好办了。啊，坤儿，我可以很负责的告诉你，白影进屋了。但是咱们先别慌，坤儿，你把那手机借给我，像素高。
so fire.您醒了。司藤小姐在哪儿？啊，司藤，她她她,她在秦放的房间照顾秦放呢。啊，会长，您不是让我帮您找个东西吗？我找着了，您看看。找什么东西？就这个呀，您忘了？我给您放大。先歇着，我去找司藤小姐，看看能不能请她出来，啊。嗯、司藤小姐，我进来了。
下世，从来都不会怀疑。过去争执的话题失去了意义。本可以我们一起，什么都不会逃避，就不会停在那里。最残忍就是。还可以想到过去怀念那个自己，至少曾经拥抱你，放开手，和今后一同抛弃。本可以没有顾虑，坚定的要在一起，走下去从来都不。怀疑，过去争执的话题失去了意义。